அடிப்படை வேதாகம சத்தியங்கள் என்கிற இந்த வேத பாட நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சகோதர சகரியா புனன் அவர்கள் வழங்கும் பன்னிரெண்டாவது வேத பாடம் தேவருடைய வார்த்தையின் வல்லமை இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உள்ள முக்கியத்துவத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் வேதாகமத்தில் உள்ள முதல் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவனுடைய வார்த்தையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தை மனிதனுக்கு என்று தேவன் வைத்திருக்க நோக்கங்களிலே தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தையுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் வாசிக்க முடியும் ஆதி ஆமத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டுமாய் மீண்டும் மீண்டுமாய் ஒன்னாம் அதிகாரத்திலே தேவன் சொன்னார் என்று வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தை அது உண்டாக்கக்கூடிய வல்லமை உடையதா இருக்கிறது ஒளி உண்டாக்கிடுவது என்று சொல்லும் பொழுது ஒளி உடனே உண்டானது தேவன் ஆகாயத்திலே வானம் உண்டாக்கிடுவது என்று சொன்னார் வானம் உண்டாயிற்று வெட்டாந்தரை உண்டாக்கிடுவது நீரெல்லாம் ஒன்றாக சேரக்கிடுவது என்று சொன்னார் அதே போல கடல்களும் பூமியும் வெட்டாந்தரையும் உண்டாயிற்று இந்த பூமியானது பாவத்தினாலே ஆதியாகும் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே ஒன்று இரண்டு வசனங்களுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியிலே சாத்தானால் கெடுக்கப்பட்ட இந்த பூமியானது ஆதியாம முதலாம் அதிகாரத்தில் அது மீண்டுமாய் உருவாக்கப்பட்டது அது மீண்டுமாய் உருவாக்கப்படுகிறது என்பது அது தினுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தையினாலேயும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியினாலேயும் நடைபெற்றது இதை நாம் இரண்டாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆகவே முதல் அதிகாரம் வேதாகமத்தினுடைய முதல் அதிகாரத்திலே நீங்கள் ஒன்றை பார்க்க முடியும் அது என்னவென்றால் தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தையினுடைய வல்லமை ஆகவே தான் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுமையாய் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தைக்கு திறந்து கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அதை நாம் வேதாகமத்திலே பார்க்கிறோம் நீங்கள் வேதத்தினுடைய கடைசி அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது வேத வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அங்கேயும் கூட தேவனுடைய அந்த வார்த்தைக்குள்ள மிக இந்த முக்கியத்துவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் வேதத்தினுடைய கடைசி பத்தியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களிலே நமக்கு தேனுடைய இந்த வேதத்தினுடைய வேத வார்த்தையினுடைய நம்முடைய மனப்பான்மையை குறித்து அது வாசிக்கிறது அது முழு வேதாகமத்துக்கும் பொருந்தும் நம்முடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் நாம் இந்த வேத வார்த்தையோடு கூட ஒன்றை கூட்டவும் கூடாது ஒன்றை குறைக்க குறைக்கவும் கூடாது என்று வாசிக்கிறோம் நீங்கள் இந்த வார்த்தையோடு கூட்டினால் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட சகல வாதைகளையும் வரும் அதே போல வேதத்தினங்கள் ஒன்று கழித்தால் அந்த ஜீவ விருட்சத்திற்குரிய பங்கிலிருந்து உங்களை அவர் எடுத்து விடுவார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே முதல் அதிகாரத்திலையும் கடைசி அதிகாரத்திலையும் நாம் பார்க்கிறோம் என்னுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பூமிக்குரிய ஊழியத்திலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் ஒரு ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு சம்பவம் என்னவென்றால் அது லூக்க இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருக்கு பன்னிரெண்டு வயதாக இருக்கும் பொழுது அவர் தேவாலயத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அங்கே உள்ளதான வேத மாணாக்கர்களோடு வேத வல்லுநர்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருந்தார் அங்கே அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார் அவளோடு கூட லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் அவர் அந்த தேவ பிரமாணத்தினுடைய போதர்கள் மத்தியிலே நாற்பத்தி ஆறாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் கவனித்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவர்களிடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து கேள்விகளை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஆகவேசு கிறிஸ்துவை குறித்து முதல் காட்சியே அவர் ஒரு வாலிப பயனாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய காட்சியை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையின் மையத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து கேள்விகளை கேட்கிறார் அதை விளக்கியும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை கேட்டவர்கள் எல்லாரும் வியப்படைந்தார்கள் இரண்டால் அவருக்கு வேதத்தை குறித்து இவ்வளவு ஒரு புத்தி இருக்கிறதே அவர் கொடுத்த பதிலை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சிறு பிராயம் முதல் அவர் மிகவும் கவனமுள்ள ஒரு வேதத்தினுடைய மாணாக்கனாக அவர் இருந்தார் அந்த நாட்டிலே வேதம் என்பது பழைய ஏற்பாடு தான் அவர்களுக்கு நம்மை போல இது போன்ற எழுதப்பட்ட வேதாகமும் இல்லை அச்சடிக்கப்பட்ட வேதாகமும் இல்லை அவர் வீட்டிலிருந்து வாசிப்பதற்கு அது வசதி இல்லை ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய ஒரு சில பிரதிகள் மட்டுமே அங்கே இருந்தன அவர்கள் எல்லாம் தோள்களிலே எழுதப்பட்டதான அந்த வேத சுருள்கள் அவர்களை தான் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் மிகவும் கடினம் ஆகவே அது தேவாலயங்களில் தான் இருந்தது ஆகவே தேவாலயங்களிலே அங்கே உள்ள பள்ளிகளிலே பிள்ளைகள் 
தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து போதிக்கப்படுவார்கள் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு அங்கே தான் அவங்களுக்கு தருணம் இருக்கும் இயேசுக்கும் அதே போலதான் தருணங்கள் இருந்தது பன்னிரெண்டாம் வயது இருக்கும் பொழுது அவர் ஏற்கனவே எவ்வளவோ வேத வசனங்களை உள்வாங்கி கொண்டு அதை விலகி கொண்டிருந்தார் அவர் வாழ்க்கை முழுதுமாக இந்த பழக்கத்தை அவர் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர் பதிம் முப்பது வயதாகும் பொழுது தன்னு ஊழியத்தை அவர் ஆரம்பித்தார் அவர் ஊழியத்திலே பிரவேசித்த உடனேயே நாம் ஒன்றை பார்க்கிறோம் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் அவருடைய ஞான சொன்ன முடிந்தவுடனே அவர் வனாந்திரத்திற்கு உபவாசம் பண்ணும்படியாய் ஜபிக்கும்படியாய் நாற்பது நாட்கள் அங்கே போகிறார் அந்த காலத்தின் முடிவிலே பிசாசு அவரை சோதிக்கும்படியாக வருகிறான் இது தேவனுடைய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது அவருடைய பூமியில இருக்கக்கூடிய அவருடைய குமாரனுக்கு அவருடைய திட்டமா இருக்கிறது ஆகவே குறிப்பிட்ட சோதனையோடு கூட சாத்தான் வரும்பொழுது இயேசு பிசாசுக்கு எப்படி மாறுத்திரம் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை மேல் கோள் காட்டி பதில் சொல்கிறார் இப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்கிறாரா இந்த கல்லுகளை அப்பம்பாகும்படி சொல்லும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நாற்பது நாட்கள் சாப்பிடவில்லை நான் பசியாவோடு தான் இருக்கிறேன் ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையிலே தான் நான் வாழ்கிறேன் என்று சொன்னார் அவர் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் அப்பத்து நாளே மாத்திரம் அல்ல இதை லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று வாசிக்கிறோம் இதை மத்திய நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலும் இந்த முழு வாசகத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் இது உபாகமம் எட்டாம் வசனம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தினுடைய மேல்கோள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஆகவே இயேசுடைய வேதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதான இயேசுடைய முதல் வார்த்தைகள் அவர் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு அல்லது அவருடைய ஞானஸ்தானத்துக்கு பிறகு அவர் பேசின வார்த்தை என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வாழ்க்கையிலே மற்ற எல்லா காரணமும் தேவைதான் ஆனால் அது போதுமானதுல மனிதன் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்க வேண்டும் வேறு வார்த்தையில சொல்ல போனால் நான் ஏதாவது ஒன்றை தேவன் பேசின எனக்கென்று பேசின வார்த்தையிலே ஒன்றை நான் இழந்து விட்டால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஜீவன் ஜீவனின் பரிபூர்ணம் எனக்கு இருக்காது தேவன் நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார் எனக்கு இருக்காது ஆகவே தான் அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையானது ஆழமற்றதா இருக்கிறது அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் தெரியவில்லை ஆசீர்வாதங்கள் தெரியவில்லை அவர்கள் பயத்திலையும் பாதுகாப்பற்ற ஒன்றிலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாவத்தினாலே தோற்கடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன இந்த எல்லா கா எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் என்ற ஏன் குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் இருக்கிறது ஏன் அநேக விசுவாசனுடைய பிள்ளைகள் வழிவிலகி போகிறார்கள் தறிக்கட்டு போகிறார்கள் இது எல்லாவற்றுக்கும் உள்ள பதில் என்னவென்றால் இந்த ஒரு காரணத்திலே காணப்படுகிறது அநேக அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தேவ வார்த்தையை படிப்பதை அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருங்காக தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்வதை சீரிய முறையில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை ஆகவே அவர்கள் வாழ முடியவதில்லை இயேசு இதை ஆகாரத்தோடு கூட ஒப்பிட்டிருக்கிறார் மனிதன் அப்பத்து நாளை மாத்திரம் அல்ல நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் நமக்கு ஆகாரம் தேவை தேவை நம் வலிமையாய் மாறுவதற்காக நம் வாழ்வதற்காக ஜீவனம் பண்ணுவதற்காக இந்த பூமியிலே வாழ்வதற்கு ஆகாரம் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை ஆகாரத்துக்கு இயேசு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் பூமியிலே எப்படி நமக்கு ஆகாரம் தேவையோ அதுக்கு ஆகாரத்தை காட்டிலும் அதிக முக்கியமாக தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்வது முக்கியம் என்று சொல்கிறார் பிசாசு இரண்டாம் முறை இயேசு வந்து சோதிக்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தையே மேல்கோள் காட்டி சோதிக்கிறான் இயேசு தேவனுடைய வார்த்தையை மேற்கோள் காட்டி சொல்லுகிறார் சொன்ன உடனே சாத்தான் தேவனுடைய வார்த்தையை அதே போல சொல்லுகிறான் ஏன் தேவாலயத்தின் உப்பரிலிருந்து நீ நீர் தாழ குதிக்க கூடாது என்று கேட்கிறார் ஏனென்றால் எழுதியிருக்கிறது நீர் அங்கே இருந்து விழும்போது தூதர்கள் உங்களுடைய பாதங்களை கல்லிடாத அப்படி காத்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இயேசு என்ன சொன்னார் என்று சாத்தான் சொல்லுகிறான் இயேசு என்ன சொன்னார் இப்படியும் எழுதியிருக்கிறது உன் தேவனாய கருத்தரை சோதிக்க சோதிக்காது இருப்பாயாக பரீட்சை பாராக்காது இருப்பாயாக என்று சொல்லுகிறார் இயேசு மீண்டும் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் பிசாசு தேவனுடைய வார்த்தையை அதனுடைய பின்னணியிலிருந்து எடுத்து விட்டு அதை பயன்படுத்தலாம் அது எதற்காக சொல்லப்பட்டது அந்த காரணத்தை எடுத்து விட்டு அப்படி சொல்லலாம் இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவத்திலே அநேக மத தீவிரவாத இயக்கங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ குழுக்கள் இருக்கிறது அவர்கள் தவறான போதனைகளை பிரசங்கிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு வசனத்தை அதனுடைய பின்னணியிலிருந்து எடுத்து விட்டு அதற்கு வேறு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்து அவர்கள் போதேசங்களாக போதிக்கிறார்கள் ஆகவே பிசாசு தான் அவர்களுக்கு இந்த வாசனத்தை கோடிட்டு காண்பிக்க என்பதை அவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் ஆகவே இதுல இருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய முழு சத்தியமும் இப்படி எழுதியிருக்கிறது என்பதிலே மட்டுமல்ல இப்படி ஆ இப்படியும் எழுதியிருக்கிறது என்பதில் இருக்கிறது வேறு வார்த்தையிலே சொல்ல சொல்ல போனால் வேத வசனத்தை
வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டு திமுத்தில வாசிக்கிறோம் மூன்றாம் வசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய ஆவினாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் தேவனாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது ஏவி என்று வாசிக்கிறோம் இந்த வேதம் என்று சொல்லுகிறது அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் கொண்டது தேவனுடைய வார்த்தையானது அறுபத்தி ஆறு புத்தகம் கொண்டது தேவனுடைய சுவாசம் இந்த வார்த்தைகளிலே இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இவைகள் வெறும் வார்த்தைகளாக அல்ல இந்த பொருள் என்னவென்றால் ஏவி என்று சொன்னால் அவர் ஊதி என்று சொல்லலாம் தேவன் தன்னுடைய சுவாசத்தில் ஊதி இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் தேவன் அதிலே ஊதி இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் தேவன் ஆதாமை உண்டாக்கும் பொழுது மண்ணை எடுத்து ஒரு மனித வடிவிலே உண்டாக்கினார் இன்னுமாய் அவன் மனிதனாக மாறவில்லை அதுல கரங்கள் இருக்கிறது கண்கள் இருக்கிறது கால்கள் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் இன்னுமாய் மனிதனாக முழுமை பெறவில்லை அப்பொழுது தேவன் அவனுடைய நாசிலே சுவாசத்தை ஊதினார் என்று வாசிக்கிறோம் அவன் ஜீவ ஆத்மா வானான் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையானது அதே போலதான் இருக்கிறது ஆதாம் தன்னுடைய சுவாசத்தை தனக்குள்ளே கொண்டது போல இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு தோன்றினார் அல்லவா அப்பொழுது சீஷர்கள் மீது ஊதினார் என்று வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுக்கொள்ள சொல்லி ஊதினார் இரண்டாவது இரண்டு மூன்று பதினாறுல வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையானது அவரும் சுவாசத்திலே ஊதினது போல அவராவது அவருடைய வார்த்தைகளிலே ஜீவன் இருக்கிறது ஆதாம் இல்லை ஜீவன் இருக்கிறது போல பரிசுத்த ஆவியானவர் சீஷர் மீது வந்தார் வந்தார் அப்பொழுது இயேசு சுவாசித்து ஊதின பொழுது பரிசுத்தாவின் வந்தார் இவர்களெல்லாம் எழுதி ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வெறும் கதைகளுக்காக எழுதப்படவில்லை அவர்கள் வெற்று வார்த்தைகள் அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஒரு வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வாக்கு தத்துவத்திலே தேவனுடைய சுவாசம் இருக்கிறது அதிலே வல்லமையான ஒரு சக்தி மிகுந்த சக்தி அபார சக்தி அதில் இருக்கிறது சொல்ல போனால் தேவனுடைய வார்த்தையிலே வாசிக்கிறோம் எவ்வளவு நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதா இருக்கிறது அது ஜீவன் வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் அது நம்முடைய இருதயத்தினுடைய யோசனைகளையும் நினைவுகளையும் வரைக இருக்கிறதா இருக்கிறது வாசிக்கிறோம் அது ஊடுருவ செல்லக்கூடியதான ஒரு ஒளியை போல இருக்கிறது உள்ளத்தின் ஆழத்தை அது ஆராய்ந்து பார்க்கிறதா இருக்கிறது ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறது போல நாம் இந்த நாட்களிலே அநேக ஸ்கேன்களை பார்க்கிறோம் அது சரீரத்தில் உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் படம் பிடித்து காண்பிக்கிறது அவைகளில் என்ன கோளா இருக்கிறது என்று நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே மருத்துவ துறைக்கு அது எவ்வளவு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையும் அதே போலதான் இருக்கிறது அது நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழங்களிலே போய் எங்கே எங்கே நாம் தவறா இருக்கிறோம் என்பதை கருகிறது ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையின் ஒழிச்சத்திற்கு மனிதன் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தவறுகள் எல்லாம் அது காண்பிக்கிறது தேவன் அதை சரி செய்வதற்கு அந்த பகுதியில் தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறார் இரண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனால் அருளப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் ஏவப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்முடைய நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கும் கடிந்து கொள்வதற்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியிலே நீதியை படிப்பிக்கிறதுக்கும் அது பிரயோஜனமா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் நம்மை திருத்த முடியாக நம்மை போதிக்க முடியாக பயிற்சி கொடுக்க முடியாக நீதியின் பாதிலே நம்மை நடத்த முடியாக கடைசியாக மனிதர்களாய் தேவ மனுஷர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் நாம் எல்லா நற்கரிகளையும் தேவன் விரும்பக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும் நாம் செய்வதற்கு போதுமானவர்களாய் மாற முடியாக பலனுள்ளாய் மாற முடியாக தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை மாற்றுகிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது அது ஆகாரமா இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது பட்டயமா இருக்கிறது நாம் சாத்தான் கூட உள்ளதான அந்த யுத்தத்திலே நமக்கு அது ஆவிக்குரிய பட்டயமா இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து இந்த மூன்று சோதனைகளிலே மத்திய நான்காம் தேதியில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் அவர் வேறு எந்த ஆயுதத்தையும் பயன்படுத்தவில்லை தேவனுடைய வார்த்தை என் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற ஆயுதத்தை அவர் பயன்படுத்தினார் நமக்கு தேவனுடைய எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம அறிந்திருந்தால் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சோதிக்க முடியாது வரும்போது அவனை விரட்ட முடியும் உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் உதவியற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது அது ஆவிக்குரிய பட்டயம் என்று வாசிக்கிறோம் பதினேழாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் எபேசியர் ஆறு பதினேழு வாசிக்கிறோம் அது ஆவியின் பட்டயம் அதன் மூலமாக நாம் சாத்தாண்டத்தில் போராடலாம் போராட முடியும் இங்கே இராணுவத்திற்குரிய ஒரு உதாரணத்தை விளக்கத்தை இங்கே சொல்லுகிறார் எந்த ஒரு ஒரு ப ஒரு இராணுவ வீரனும் பட்டயம் இல்லாமல் அல்லது அணு ஆயுதங்கள் இல்லாமல் அவன் சண்டை பண்ணதுக்குள்ள ஆயுதங்கள் இல்லாமல் சண்டைக்கு போக மாட்டான் அவன் தற்காப்புக்காக ஆயுதங்களை வைத்திருப்பான் அந்த மார்க்கவசம் தலையில உள்ள தலைச்சீரா இவைகளெல்லாம் நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக தற்பாகு தற்காப்புக்காக இருக்கிறது ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் பதினேழாம் வருஷம் வரை ஆனால் இந்த தேவனுடைய ஒரே ஒரு ஆயுதம் அதை வைத்து தான் நாம் சத்ரு என்னத்திலே போ
மற்ற எல்லா கருவிகளும் தற்காப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பட்டயம் மட்டும் தாக்குதலுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் எந்த வார்த்தை அவனிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறிந்திருந்தால் அவனிடத்தில் நீங்கள் அவனை வீழ்த்தி விடலாம் இயேசுக்கு ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை எப்படி அவருக்கு கிடைத்தது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவருக்கு தேவனா இருந்த அப்படின்னால அவருக்கு கொடுக்கப்படவில்லை இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தபொழுது அவர் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டு விட்டு வந்தார் அவர் தன்னார்வமா தன்னார்வமா தன்னார்வமாக மனம் வந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தார் அவர் தேவனுக்கு சமமாக இருந்தார் ஆனால் பாம் இல்லாதவராயிருந்தார் அவருக்கு தெய்வ தெய்வத்தினுடைய ஆழ்தன்மை இருந்தாலும் கூட அவர் அதை விட்டு விட்டார் அதற்கு இருக்கக்கூடிய தேவன் தனக்கென்று கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்வ வல்லமுள்ள அந்த பலன் சக்தி ஞானம் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தார் எதற்காக என்று சொன்னால் நம்மை போல ஒரு மனிதனாக இருக்க முடியாது இல்லாவிட்டால் மனிதர்களுக்கு நான் ஒரு மாதிரியாக இருக்க முடியாது ஆகவே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தபொழுது ஒரு சிறு குழந்தையாக வந்தார் அவருடைய மனதிலே தேவனுடைய வார்த்தை என்று ஒன்றுமே இல்லை மற்ற குழந்தைகள் பிறக்கு பிறப்பது போல அவரும் பிறந்தார் தேவனுடைய வார்த்தை என்ற அந்த எந்த ஒரு தகவல் நம்முடைய வார்த்தையில இல்லை அவருடைய மனதில இல்லை அது வாசித்தோ அல்லது கேட்டோ தான் அந்த குழந்தை தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தது அதே போல இயேசு தன்னுடைய மனதை தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நிரப்பினார் எவ்வளவோ ஆண்டுகளாக வளரும் பொழுதெல்லாம் வார்த்தையினாலே நிரப்பி கொண்டே இருந்தார் அந்த தகவல் மூலமாக அவர் அநேக வார்த்தைகளை அவர் பதித்து வைத்திருந்தார் அதிலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவையான ஒரு வார்த்தையை முதல் சோதனைக்கு தேவையான வார்த்தையை கோரிக்கை எடுக்கிறார் இரண்டாவது சோதனைக்கு தேவையான வார்த்தையை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் மூன்றாவது சோதனைக்கும் தேவையான வார்த்தையை அவருடைய மனதிலிருந்து எடுத்துக் கொடுக்கிறார் இப்படித்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கும் செய்ய விரும்புகிறார் நம்முடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலேயும் நாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் நான் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக இதை அனுபவித்திருக்கிறேன் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்து வருவது வாழ்ந்து வருவது நிமித்தமாய் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்தவனாய் நான் அனுபவித்து வருகிறேன் அநேக குழப்பமான சூழ்நிலைகள் வருகிறது உபத்திரங்கள் வருகிறது கஷ்டங்கள் வருகிறது பரிசு தாவியானவர் ஒரு வேத வசனத்தை எடுத்து எனக்கு கொடுக்கிறார் ஆனால் அவர் எங்க இருந்து அதை பொறுக்க எடுக்கிறார் நான் ஏற்கனவே வேதத்திலிருந்து என் மனதிலே பதித்த வார்த்தைகள் நான் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக படித்து 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 பிடித்து வேதத்தினுடைய தகவல்களை என்னுடைய மனதிலே டேட்டா பைஸ் போல நான் சோதி சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் நம்முடைய நினைவு பூர்ணமானதா இல்லாதபடினாலே நம்முடைய ஞாபக சக்தி மீண்டும் மீண்டும் நான் வாசிக்க வேண்டும் வாசித்து வாசித்து நம்முடைய மனதை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரே வசனத்திலிருந்து தேவன் புது புது வெளிச்சத்தை அவர் கொடுக்க முடியும் பல பல சமயங்களிலே ஒரே வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் இருபதாவது முறை வாசிக்கும் பொழுது அல்லது ஐம்பதாவது முறை வாசிக்கும் பொழுது நான் அதுங்க புதுமையான ஒன்றை நான் பார்க்கிறேன் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையானது அப்படித்தான் இருக்கிறது மனிதனுடைய வார்த்தைகளை போல அல்ல ஒரு வேதியல் புத்தகத்தை போல அல்ல வேதியல் புத்தகத்திலே படித்து உங்களை புரிந்து கொண்டோம் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் மேல் வகுப்புக்கு போகிறீர்கள் கணக்கு பாடத்திலையும் அப்படித்தான் பழைய படங்கள் பாடங்களை நீங்கள் படிப்பதில்லை நீங்கள் கூட்டல் கழித்தலை படிக்கிறீர்கள் அப்படி தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அது ஒரு ஆழம ஆழமில்லாத ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு கிணறை போல இருக்கிறது நீங்கள் நூறாவது முறை அதை வாசிக்கும் பொழுது அங்கிருந்து ஒரு நீரூற்றை போல ஒன்று வருகிறது ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானித்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியா இந்த வேலையை செய்கிறார் ஆகவே தான் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த தேவையான சூழ்நிலையிலே சரியான வார்த்தையை நாம் மனதில் சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய வசனம் இருந்து ஒன்றை எடுத்து கொடுத்து நமக்கு கொடுக்கிறார் அது அந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு தேவையை சந்திக்கிற வசனமா இருக்கிறது அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய முழு வாழ்க்கையில் இதை அனுபவிப்பதில்லை ஏன் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் கவனமாய் படிப்பதில்லை இந்த வசனம் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் சங்கீதம் ஒன்று மிகவும் நன்றாய் அறியப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் அறியப்பட்ட சங்கீதம் சங்கீதம் ஒன்றிலே தாவித் எழுதுகிறார் கர்த்தருடைய வேதத்திலே பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் வசனம் பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனங்களை வாசிக்கிற பாக்கியம் அவங்க என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மோசையினுடைய நியாய பிரமாணம் ஐந்து புத்தகம் மோசையினுடைய புத்தகங்கள் தாவிதுக்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு சில புத்தகங்கள் தான் அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு சிறு பகுதி தான் அவ்வளவுதான் தாவிதுக்கு இருந்தது வேத வசனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இதிலே இரவு போலும் தியானமா இருக்கக்கூடிய மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வாசிக்கிறோம் அவனுடைய விருப்பம் அதில் இருந்தால் தன்னுடைய மனசாட்சியை சாந்தப்படுத்துவதற்காக வாசிப்பதல்ல கடமைக்காக வாசிப்பதல்ல ஆனால் கர்த்தருடைய வேதத்திலே பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அதை தியானிக்கிற மனுஷன் இதோ கொஞ
தேவாலயத்திலே வாசிக்கப்படுகிற வேத வசனங்களை அவர்கள் கேட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு அதை அவர் தியானித்துக் கொண்டே இருப்பார் தியானம் நாள் முழுதுமாய் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் தியானித்துக் கொண்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்ட மனிதன் நீர் கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட ஒரு மரத்தை போல இருப்பான் அது எப்பொழுதும் தன் காலத்திலே தன் கனியை கொடுக்கிறது அவனுடைய இலை உதிராமல் இருக்கிறது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஒரு மரம் அருமையான ஒரு காட்சி பாருங்கள் ஒரு காலம் காய்ந்து போகாத உலர்ந்து போகாத ஒரு மரம் பசுமையா எப்பொழுதுமே அதனுடைய தழைகள் இருக்கிறது அதுதான் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையை எப்பொழுதுமே தியானிக்கிற மனிதனுடைய காட்சி இப்படிதான் இருக்கிறது எப்பொழுதுமே ஒரு புதுமை அவனுக்கு இருக்கும் அந்த மரமானது எப்பொழுதுமே பசுமையாய் காட்சி அளிக்கிறது அது ஒரு புதுமையினுடைய ஒரு காட்சி இந்த வசனம் நமக்கு எதை போதிக்கிறது என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு புதுமைக்கு ஒரு புதுமை கலை கட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு வழி என்ன என்று சொன்னால் வேத வசனத்தை தியானிப்பதுதான் நான் எத்தனை ஆண்டுகளிலே நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நான் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் தியானிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையானது புதுமை பெற்றதாய் புத்துணர்ந்து சொல்வதா இருக்கும் ஒரு காலம் நான் வறண்டு வாடி வதங்கி போவதில்லை தேவன் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனை சந்திப்பது போல இயேசு சந்தித்தது போல சோதனை சந்திப்பதற்கு மட்டும் வார்த்தையை கொடுப்பதில்லை அவர் மற்ற மக்களுக்கு வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும் படியாக கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாகவும் வார்த்தையை கொடுக்கிறார் அவர்கள் சோதனை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன வார்த்தை வேண்டும் அதையும் கொடுக்கிறார் நான் ஒரு பிரசங்கராக இருக்கிறபடினாலே அல்ல ஒரு நீங்கள் இங்கே முன்னாடியில் நின்று அநேக நேரம் பேசாமல் இருக்கலாம் நீண்ட நேரம் பேசாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வேறு யாரோ தேவையில் இருக்கிறவர்களிடத்திலே ஒரு வார்த்தை பேசுவதற்கு ஒரு வாக்கியம் பேசுவதற்கு அல்லது யாராவது ஒருவருக்கு நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தையை எழுதி கொடுப்பதற்கு உங்களை பயன்படுத்தலாம் அவன் ஒரு பிரச்சனை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் நீங்கள் படித்து மனதிலே சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய வசனத்திலிருந்து சரியான வசனத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக அவர் கொடுப்பார் உங்களுக்கும் கொடுப்பார் எவ்வளவு அற்புதமான காரியங்கள் இது நீங்கள் புதுமையா இருப்பது மட்டுமல்ல அது காலத்தில் தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுக்கும் என்று வாசிக்கிறோம் அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளிலிருந்து கனிகள் வரும் அந்த மரம் கனிகளை தனக்கென்று அது உண்டாக்குவதில்லை ஒவ்வொரு மரமும் தன்னுடைய கனிகளை காய் கனிகளை ஏன் கா காய்க்கிறது என்று சொன்னால் மற்றவள் சாப்பிட முடியாக மற்றவளை ஆசிர்வதிக்க முடியாக ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை இரவு தியானிக்கிற மனுஷன் அவன் அவனுடைய இலைகள் எப்பொழுதும் பசுமையாகவே இருக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் வாடாமல் புதுமை பெற்றிருப்பான் அது மட்டுமல்ல அவன் கால எப்பொழுதெல்லாம் தேவையோ அதான் தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுக்கக்கூடிய மரம் மற்ற மக்கள் வந்து அந்த கனியை அவர்கள் சாப்பிட்டு அவர்களும் புதுமை பெற முடியும் புத்துணர்ச்சி பெற முடியும் இது வாழ்வதற்கு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நாம் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நம்மை திறந்து கொடுத்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து தியானித்து பிசாசை ஆவிக்குரிய பட்டத்தினாலே போராடுவதற்கும் ஆவிக்குரிய ஆதாரத்தை நாம் புசிப்பதற்கும் ஒரு மரம் எப்படி அந்த நீர்காலங்கள் ஓரத்திலிருந்து தண்ணீர் உறிஞ்சி குடிக்கிறதோ அது எப்பொழுதுமே அது புதுமை பெற்றிருக்கிறதோ பசுமையா இருக்கிறதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு என்பது தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை இங்கே அது பாய்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நதியை போல இருக்கிறது அது இந்த மரத்துக்குள்ளாய் வேர் வழியாக அந்த தண்ணீர் அந்த மரத்துக்குள்ளாக பாய்ந்து சென்று அந்த மரத்தை எப்பொழுதும் பசுமையானதாய் வைத்திருக்கிறது அது அந்த சாரின் மூலமாக தன்னுடைய கிளைகளிலே கனிகளை கொடுக்கிறது மற்ற மக்கள் இதன் மூலமாக ஆசிரியதிக்கப்படும் முடியாக இவைகள் எல்லாம் எதன் மூலமாக வருகிறது தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய நமக்குள்ளாக வருவதற்காக இது இது மட்டுமல்ல நாம் ஏரேமியாவிலே வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையானது ஒரு சம்மட்டியை போல இருக்கிறது அக்னியை போல இருக்கிறது ஏரேமியா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஏரேமியா பேசுகிறார் தேவனுடைய வார்த்தையானது வல்லமையா இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஏரேமியா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அவர் பல விதமான கள்ளத்திற்கு தசைகளை குறித்து பேசுகிறார் அவர் இங்கே சொல்லுகிறார் நான் இந்த தீர்க்க தசைகளை நான் அனுப்பவில்லை அவர்கள் வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வார்த்தைகள் எந்த கனியும் உண்டாக்கவில்லை எந்த விளையும் உண்டாக்கவில்லை ஆனால் என்னுடைய வார்த்தையோ அது கனிகளை உண்டாக்கியிருக்கிறது நான் இந்த ஜனங்களத்திலே இந்த தீர்க்க தசை நான் பேசவில்லை இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் என்னுடைய வார்த்தை சமட்டியை போல இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் கண்மலைகளை பேர்க்கக்கூடிய ஒரு சமட்டி அக்கினியை போல இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தையானது நமக்கு முன்பால் தடையாக நின்று நம்மை தடை செய்யக்கூடிய பாறைகள் உடைத்து தள்ளுகிறதா இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது நாம் தேசு தேவனோடு கூட வைத்திருக்கக்கூடிய பக்தியை எரிய செய்கிற அக்னியை போல இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து இயேசு குறித்து பல காட்சிகளை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார் அதனுடைய அபாரமான ஒரு சக்தியும் வல்லமையும் நமக்கு காண்பிக்கும் முடியாக நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் முடியாக நம்மை போஷிக்கும் முடியாக சாத்தான் இடத்திலே போரிடுவதற்கு திறமையை கொடுக்கிறது மற
அதோடு கூட நம்ம நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த நேச பக்தியில எப்பொழுதும் அக்னியா இருப்பதற்காக அது மட்டுமல்லாமல் நாம் நமக்கு முன்பாய் வரக்கூடிய தடைகளை கண்மலைகளை உடைப்பதற்காக தேவன் உதவி செய்கிறார் அப்படி உடைத்து நாம் தேவன் நமக்கு என்று வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாக நாம் முன்னேறி சொல்ல வேண்டும் தேவனுடைய நோக்கமானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் திட்டம் வேற வேண்டும் உங்களுக்கு இதற்காக தேவனுடைய வார்த்தை தேவை தேவன் உங்களை ஆசிரியப்பாராக ஆமீன்